Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment supprimer les données confidentielles de ces photos. Vous souhaitez partager des photos avec vos contacts sur WhatsApp, sur Facebook, etc. Ou vous souhaitez les publier tout simplement sur Internet. Il faut vérifier auparavant qu'elle ne contient pas de données personnelles comme votre matériel votre localisation, la date et l'heure de prise de vue et supprimer-les si besoin. Pour ce faire, vous allez premièrement sur ce site. Le lien, vous le trouverez sur mon site et le lien du site et comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo. Vous pouvez donc télécharger le logiciel pour l'utiliser sur Windows ou sur Mac, comme vous pouvez utiliser une application Android et une application pour iPhone. La démonstration, on va la faire pour Windows. Alors, vous allez cliquer ici. Après, vous allez télécharger le logiciel .exe. Vous allez l'exécuter comme vous faites d'habitude avec les autres logiciels. Ça veut dire Next Agree Clause. Après installation, on va ouvrir notre logiciel dit Pixel Guard. Après, vous allez cliquer sur Get Started. Puis, vous allez cliquer sur le signe plus ici. Vous allez sélectionner les photos à nettoyer. Je vais prendre une photo à partir de mon téléphone. Cette photo, donc, il faut la sélectionner. Puis, cliquer sur Ouvrir. Attendre le téléchargement de la photo. Et voilà. Vous avez ici un point d'exclamation. Vous allez cliquer sur le point d'exclamation pour afficher vos données personnelles. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et voilà, donc, les données confidentielles de cette photo. La largeur, vous avez la largeur de la photo, la, la hauteur, etc. Ça, ce n'est pas important. Voilà, elle a été prise avec un Samsung, le modèle SMA510F, l'orientation, la résolution, le software et, comme vous remarquez, donc plusieurs données confidentielles. Ici aussi, on a la date et l'heure, etc. Voilà, les données personnelles ou confidentielles de cette photo. Et ce n'est pas normal de publier une photo sur Internet qui contient donc nos données confidentielles. Parce que d'autres personnes peuvent utiliser ces données contre nous. Avant donc de la publier sur l'Internet, il faut les nettoyer. Pour les nettoyer, il faut la sélectionner. Puis, vous allez cliquer sur « Hide and Date » pour cacher la date. Et vous allez confirmer ici avec Okay. Vous allez cliquer sur « Location » pour supprimer la location et confirmer avec « OK ». Vous allez cliquer sur « Thumbnail » pour supprimer la miniature et confirmer avec « OK ». Là, au lieu de cacher la date, la modifier et s'il s'agit d'un titre, vous pouvez le modifier. Après, vous allez venir ici et cliquer sur « Appeler »,« Appliquer ». Alors là, on vous demande est-ce que vous souhaitez garder une copie originale de la photo, c'est à vous de choisir. Vous pouvez donc, si vous souhaitez garder une copie originale, vous allez cliquer sur oui. Si, comme mon cas, non, vous allez cliquer sur non. Confirmer avec OK. Et maintenant, on va vérifier les données personnelles. Est-ce qu'il existe toujours ou ils ont été effacés Pour ce faire, on va cliquer toujours sur le point d'exclamation. Et voilà, comme vous remarquez, tout ce qu'on a maintenant, l'image size, que la dimension de l'image. 4128 fois 2003. On n'a plus la location, on n'a plus la date et l'heure, on n'a plus le matériel de prise de vie, etc. Donc, comme vous avez remarqué, c'est très utile. Ici, ici, nécessaire même de nettoyer vos photos des données personnelles avant de les publier sur Internet ou les partager avec vos contacts, soit sur WhatsApp ou Facebook, parce qu'ils peuvent les utiliser contre vous. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront postées par la chaîne. À la prochaine fois